ചക്രവർത്തി ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിലാക്കി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം നൽകാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യ ജാദവിന് രണ്ടാമത് നയതന്ത്ര സഹായം നൽകില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്താവന പാകിസ്ഥാനുമായി ആശയവിനിമയം തുടരും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കി കിട്ടാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി തീർത്തും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷണർ ഗൌരവ് അലുവാലിയ ഇസ്ലാമാബാദിലെ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ കണ്ടിരുന്നതാണ് ചാരവൃത്തി ആരോപിക്കപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ജാദവിന്റെ വിചാരണ വീണ്ടും നടത്തണമെന്നും അതിനായി നയതന്ത്ര സഹായം നൽകണമെന്നുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയുടെ വിധി എന്നാൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം കോൺസുലാർ സഹായം പേരിന് നൽകി ഇത് ലംഘിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൌരനെ പട്ടാള കോടതിയിൽ നയതന്ത്ര സഹായമില്ലാതെ വിചാരണ ചെയ്തത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച് വിയന്നാസ് കരാർ ലംഘിച്ച പാകിസ്ഥാൻ വീണ്ടും അതേ കരാർ ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ലംഘിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു തവണ കോൺസുലർ സഹായം നൽകിയതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയുടെ വിധി പാലിക്കപ്പെട്ടെന്നും രണ്ടാമതൊരു തവണ കോൺസുലർ സഹായം നൽകാൻ പാകിസ്ഥാന് ബാധ്യതയില്ലെന്നുമാണ് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത കള്ളങ്ങൾ പറയിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കുൽഭൂഷണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഗൌരവ് അലുവാലിയ പാക് ജയിലിൽ കുൽഭൂഷണെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ കോൺസുലർ പ്രവേശനം പാകിസ്ഥാൻ തടഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മുഹമ്മദ് ഫൈസലാണ് അത് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടത് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് കോൺസുലർ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിയന്ന കൺവെൻഷനും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിന്യായവും അനുസരിച്ച കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യ കോൺസുലർ പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നു കോൺസുലർ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗൌരവ് അലുവാലിയ കുൽഭൂഷൺ ജാദവുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന മുറിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല മുഴുവൻ നടപടികളും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമാബാദ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇറാനിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചു കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ ഒരു ബിസിനസ് യാത്രക്കിടെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ